বাইরে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় এবার বন্যা হবে ব্যাপক তো দেখো এই বৃষ্টির জল পড়তে 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 যদি সব কিছুই প্লাবিত হয়ে যায় তবে তোমাদের জন্য আমার একটা প্রশ্ন হলো যে সর্বপ্রথম কোন অংশটুকু পানির নিচে যাবে এই রাস্তা নাকি টোটাল বিল্ডিংটা তো চিন্তা করে দেখো যে বৃষ্টির জল যদি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে প্রথমে রাস্তা প্লাবিত হবে তারপরে এই বাসার নিচতলা তারপরে দুতলা এবং আস্তে আস্তে সাত সম পানির নিচে চলে যাবে তাহলে কেন এমন হলো কারণ হলো যে পানি সর্বপ্রথম সবচেয়ে নিচু জায়গাটিতে প্রবেশ করবে কারণ নিচু জায়গায় প্রবেশ করতে পানির সবচেয়ে কম শক্তির প্রয়োজন হয় এরপর পানি যত উপরের দিকে উঠতে থাকে তার জন্য পানির বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় এই জন্য আমরা সবসময় দেখি যে পানি সবসময় নিচের দিকে থাকে ঠিক একই রকম একটা ব্যাপার রসায়নে রয়েছে আমরা একটা নীতির সাহায্যে এই একই রকম একটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করব আর নীতির নাম হলো আহ্বাহ নীতি তো চলো শুরু করা যাক তো নাম দেখে তোমাদের মাথায় সর্বপ্রথম যে কথাটা আসছে যে আহ্বাহ হলো একটা বিজ্ঞানীর নাম আসলে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল আহ্বাহ কোনো বিজ্ঞানীর নাম না আহ্বাহ হলো একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ হলো বিল্ডিং আপ যার বাংলা প্রতি শব্দ যদি আমরা বের করি তাহলে সেটা হবে যে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে যাওয়া আহ্বাহ নীতি কোনো পরমাণু বা আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস বা কনফিগারেশন নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় আসলে ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় ইলেকট্রনগুলো কিভাবে শক্তি স্তরগুলোতে প্রবেশ করবে এটা ব্যাখ্যা করার জন্যই আহ্বাহ নীতি কাজে লাগে আহ্বাহ নীতি অরবিটালগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতার ধারাবাহিকতা প্রকাশ করে তো আমরা এখন জানব আহ্বাহ নীতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তো দেখো যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা এখানে দেখতে পাচ্ছ বিগত লেকচারে আমি এই ইলেকট্রন বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু তোমরা অনেকেই হয়তো এই ইলেকট্রন বিন্যাসটি এখনও পর্যন্ত পরে দেখনি যদি দেখতে তাহলে একটা জিনিসের ভিন্নতা লক্ষ্য করতে সেটা হলো যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি তারপরে চলে আসছে ফোর এস তারপরে আবার থ্রি ডি তার মানে সিস্টেমে কি হওয়ার কথা ছিল যে থ্রি পি এর পরে থ্রি ডি তারপরে ফোর এস তারপরে ফোর পি কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি পি এর পরে ফোর এস আসছে তারপরে আবার থ্রি ডি তারপরে ফোর পি তারপরে ফাইভ এস তারপরে আবার ফোর ডি তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ধারাবাহিকতাটা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক হয়নি কিন্তু রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ আহ্বাহ নীতির আলোকে আমরা দেখব যে কিভাবে এই বিন্যাসটাই সঠিক তো আহ্বাহ নীতি যে বিষয় নিয়ে কথা বলে সেটা হলো যে কোনো অরবিটালে ইলেকট্রন প্রবেশের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সর্বপ্রথম নিম্ন শক্তির অরবিটাল পূর্ণ করে তারপর উচ্চ শক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে তো অরবিটালের এই শক্তি মাত্রা আমরা বুঝবো কিভাবে কিভাবে বুঝবো যে কোন অরবিটালটা বেশি শক্তিশালী আর কোন অরবিটালটা কম শক্তিশালী আমরা তো আর মানুষের মতো এরকম করে দিতে পারি না যে দুইজনের ভিতরে একটা রেসলিং হলো কে জিতলো সে শক্তিশালী আর কে হারলো সে কম শক্তিশালী তো আমরা অরবিটালে এই শক্তি মাত্রা নির্ণয়ের জন্য আহ্বানের একটা টেকনিক ফলো করবো সেটা হলো দুটি অরবিটালের মধ্যে কোনটি শক্তি কম বা বেশি তা অরবিটাল দুয়ের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা ও সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা নির্ণিত হয় তো দেখো কিভাবে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে একটা শক্তি নির্ণয় করব সেটা জানবো এখন অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন ও সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর যে যোগফল তার মাধ্যমে অরবিটালের শক্তি নির্ণয় করা যায় আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতেছি যে ধরি থ্রি ডি অরবিটাল তো থ্রি ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হলো যে এন এর মান অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার যে মান সেটা হলো থ্রি আর সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এল এর মান যখন টু হয় তখন আমরা জানি সেটা হলো ডি উপস্তর সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো যে এল ইজ ইকাল টু অ্যান্ড এন ইজ ইকাল থ্রি দুটাকে যদি আমরা যোগ করি এন প্লাস এল ইজ ইকাল থ্রি প্লাস টু ইজ ইকুয়াল ফাইভ তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে থ্রি ডি অরবিটালের যে শক্তি মাত্রা সেটা হলো ফাইভ এবার আহ্বান নীতিটি কিভাবে কাজ করবে সেটা দেখা যাক এখানে আমরা চিত্রে বিভিন্ন অরবিটাল দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে টু এস এখানে টু পি এর তিনটে অরবিটাল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি ডি এর পাঁচটা অরবিটাল এবং ফোর এফ এর সাতটা অরবিটাল তো দেখো যে ইলেকট্রনগুলা সর্বপ্রথম সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে প্রবেশ করবো এখানে যদি আমরা শক্তি মাত্রাটা দেখি যে সবচেয়ে কম শক্তি হলো ওয়ান এস তারপরে হলো টু এস তারপরে হলো টু পি তারপরে যদি আমরা দেখি থ্রি এস তারপরে হলো থ্রি পি তারপরে দেখো ফোর এস এবং তারপরে আস্তে আস্তে হলো থ্রি ডি তো ইলেকট্রনগুলা কেন এভাবে যাচ্ছে কারণ হলো ইলেকট্রনগুলা হলো চরম অলস তো আমি সবসময় বলি যে ইলেকট্রন খুবই অলস ইলেকট্রন উপরের শক্তি স্তরে যেহেতু চায় না নিম্ন শক্তি স্তরে যেহেতু প্রবেশ করতে তার কম বাধার সম্মুখীন হতে হয় এর জন্য সে নিম্ন শক্তি স্তরে আগে প্রবেশ করবে এবার তুমি দেখো যে টু পি এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি অরবিটাল আছে অর্থাৎ টু পি এক্স টু পি ওয়াই এবং টু পি জেড এক্ষেত্রে তুমি মনে রাখবা যে এই সবগুলা অর্থাৎ টু পি এর যতগুলো অরবিটাল আছে সবগুলা সমান শক্তি সম্পন্ন একই রক
1 is equal 4. So, this is the same thing. 3s is the same thing. The same thing is the same n plus l is equal to 3 plus 0 is equal to 3. And 2p is the same thing. 2 plus 1 is equal to 3. That means, the two orbital is the same thing. 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 एबर एक टा प्रश्न देखा जाए जब पोटाशियम मेरे उन्नीसतों में इलेक्ट्रॉन थी थ्री डी ऑर्बिटले नागिए फोरेस ऑर्बिटले क्या नो जाए तो देखो ये टा शामधान टा जब थ्री डी और फोरेस ऑर्बिटले मध्य थ्री डी क्षेत्र जो दामन देखी तो थ्री डी क्षेत्र एन एर मान हलो थ्री एवं एल एर मान हलो टू शेखते 4s orbital electron आगे प्रवेश कर बे एवं पौरे 3d orbital electron प्रवेश कर बे उन्हें रुक भावे आम्रा जो दी इखने देखी जब 4s के शक्ति 3d ये तुरन्त ही कम एक ही रकम भावे 5s के शक्ति 4d तुरन्त ही कम 4d के शक्ति 5p ये तुरन्त ही कम एक ही रकम भावे इखने देखो 6s के शक्ति 4f ये तुरन्त ही कम 5d ये तुरन्त ही 4f ये शक्ति कम एवं 6p � बिन्नस्त हो तो ये आज के मत आलोचना आशा करी भिडियो तुम्हारे भलो लेगे और भिडियो जी भलो लागे अवश्य लाइक कर कमेंट कर बसि बेसि शेयर कर और अवश्य अवश्य हमार चान सबसक्राइब कर तो देखा आगामी पर्व आगामी पर्व आलोचना करब पलर बर्जन नीति नहीं पर्यत भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज़